मसगिना महर्जन तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 को केमिस्ट्रीमा रहेको पाठ बायो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री अन्तर्गत इन्ट्रोडक्सन एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ मेटल आयन्स इन बायोलोजिकल सिस्टम को बारेमा छलफल गर्न जादै छौ अब कक्षा सुरु गरौ आजको कक्षामा हामी इन्ट्रोडक्सन टु बायो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री अन्तर्गत चाहिँ यो बायो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको के हो जसको शर्ट इन्ट्रोडक्सन को बारेमा छलफल गर्छौ त्यसैगरी इम्पोर्टेन्स अफ मेटल आयन्स इन बायोलोजिकल सिस्टम्स को बारेमा पनि छलफल गर्छौ सबैभन्दा पहिला बायो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको के हो त्यो कुरा बुझौ अब केमिस्ट्रीको डिफरेन्ट ब्रान्चेसहरु मध्येमा चाहिँ बायो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि यसले सिम्पली चाहिँ यो नामबाट नै थाहा हुन्छ हाम्रो बायो भन्ने बित्तिकै यहाँ बायोलोजी इन्टरकनेक्टेड छ र इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री इन्टररिलेटेड छ भनेपछि यो केमिस्ट्रीले चाहिँ हाम्रो म्युचुअल रिलेसनशिप देखाउँछ के केको बिचमा भन्दाखेरि बिटवीन इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री एन्ड बायोलोजी बायोलोजी अन्तर्गतको केमिस्ट्रीलाई भनिन्छ बायो केमिस्ट्री यो दुईटाको बिचमा चाहिँ रिलेसन देखाउँछ किन भन्दाखेरि सिम्पली हाम्रो बायो केमिस्ट्री भन्यो भने चाहिँ प्राय जस्तो केमिकल सब्सटेन्सहरूको रोल चाहिँ लिभिङ अर्ग्यानिजममा के कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझिन्छ होइन तर त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड मात्र होइन इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूको पनि छुट्टै भूमिका हुन्छ हाम्रो बायोलोजिकल सिस्टममा र त्यो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूको चाहिँ के कस्तो भूमिका छ इम्पोर्टेन्स के हो फङ्सन के हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो बायो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री भित्र पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि बायो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हामीले सिम्पली स्टडी गर्छौँ के को बारेमा अफ इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्स इन लिभिङ सिस्टम लिभिङ सिस्टममा चाहिँ इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सहरूको स्टडी हेर्छौँ र बेसिकली यो लिभिङ सिस्टममा पनि अब हेर्ने भनेको डिफ्रेन्ट एरियाहरूमा हेरिन्छ जस्तो ट्रान्सपोर्ट त्यस्तै गरी इन्जाइमको एक्सनहरू के छ त्यसमा पनि हेर्ने भयो न्युट्रिसन के कस्तो छ त्यसै गरी टक्सिसिटी के के हुन सक्छ डिफेन्स मेकानिजम के कस्तो हुन्छ यस्ता डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरूमा चाहिँ हाम्रो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको रोल के छ इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सको रोल के छ भन्ने कुराहरू स्टडी गरिन्छ र यो जुन इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्स छ यिनीहरू चाहिँ अब मेटल आयन्स पनि हुन सक्छ जस्तो पोटासियम आयन सोडियम आयन जस्तो मेटल आयन्स पनि हुन सक्छ अर कोर्डिनेसन कम्पाउन्डहरू पनि हुन सक्छ जस्तो सिस प्लाटिन अर इनअर्ग्यानिक मलिक्युल्स कार्बन मोनोअक्साइड नाइट्रिक अक्साइड यस्तो मलिक्युल्सहरू पनि हुन सक्छन् अब सिम्पली हामीले बडीमा चाहिने न्युट्रियन्सहरू अथवा बडीमा पाइने न्युट्रियन्सहरू मध्येमा चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्दाखेरि म्याक्रो न्युट्रियन्स र माइक्रो न्युट्रियन्स भनिन्छ अब यो म्याक्रो न्युट्रियन्स भनेको चाहिँ म्याक्रो भन्ने बित्तिकै हाम्रो धेरै भन्ने बुझिन्छ सो जुन न्युट्रियन चाहिँ हामीलाई लार्ज क्वान्टिटीमा चाहिन्छ बडीको लागि त्यसलाई चाहिँ म्याक्रो न्युट्रियन भनिन्छ सो म्याक्रो न्युट्रियन भनेको चाहिँ त्यस्तो न्युट्रियन्स जुन चाहिँ रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटी फर नर्मल ग्रोथ एन्ड सर्भाइभल अफ अर्ग्यानिजम्स भने माइक्रो न्युट्रियन्स भनेको चाहिँ यहाँ माइक्रो भन्ने बित्तिकै थोरै सानो भन्ने बुझिन्छ त्यस कारणले गर्दा माइक्रो न्युट्रियन्स भनेको पनि त्यस्तो न्युट्रियन्स जुन हाम्रो बडीलाई चाहिन्छ तर धेरै मात्रामा चाहिँदैन यो चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिने न्युट्रियन्स भयो सो न्युट्रियन्स रिक्वायर्ड इन स्मल क्वान्टिटी यो पनि केको लागि त फर नर्मल ग्रोथ एन्ड सर्भाइभल अफ अर्ग्यानिजम्स नै हो अब म्याक्रो न्युट्रियन्सको एक्जाम्पल भन्दाखेरि जेनरली यो कार्बोहाइड्रेट्स हाम्रो फ्याट प्रोटिन वाटर यो सबै म्याक्रो न्युट्रियन्समा पर्छ भने माइक्रो न्युट्रियन्समा चाहिँ हाम्रो मेनली भिटामिन्स मिनरल्सहरू पर्छन् अब जस्तो कार्बोहाइड्रेट भन्यो भने इनर्जी गिभिङ फुड भनिन्छ प्रोटिन भन्यो भने बडी बिल्डिङ फुड भनिन्छ फ्याट भन्यो भने चाहिँ हाम्रो एनर्जीलाई स्टोर गर्ने गर्नको लागि खाने फुड भनिन्छ है अब यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो डेली बेसिसमा नै चाहिन्छ बडीलाई एकदमै लार्ज क्वान्टिटीमै चाहिन्छ भने माइक्रो न्युट्रियन्समा चाहिँ भिटामिन्स मिनरल्सहरू हामीलाई चाहिँ एकदमै लार्ज डोजमा चाहिँदैन तर माइक्रो न्युट्रियन्स थोरै चाहिए तापनि यिनीहरू यदि हामीलाई हाम्रो बडीमा चाहिँ माइक्रो न्युट्रियनको कमी भयो भने चाहिँ यसले सेभियर डिफेक्ट्सहरू देखाउन सक्छ हाम्रो बडीले चाहिँ माल फङ्सन गर्न सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि माइक्रो न्युट्रियन्स पनि हाम्रो बडीको लागि चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ किनभने माइक्रो न्युट्रियन्सहरूले स्पेसिफिक फङ्सनहरू गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यदि माइक्रो न्युट्रियनको कमी भयो भने सिधै नर्भस सिस्टमलाई नै ह्याम्पर गरिदिने अथवा लिभरमै अट्याक गरिदिने प्रब्लमहरू हुन्छन् त्यही भएर गर्दाखेरि माइक्रो न्युट्रियन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बडीको लागि जस्तो अब मेन्ली माइक्रो न्युट्रियन्सको डेफिसियन्सीले गर्दा चाहिँ माल न्युट्रिसन हुन्छ भने होइन यस्तो माल न्युट्रिसनहरू देखिन्छ भने माइक्रो न्युट्रियन्सको कमी भयो भने चाहिँ स्पेसिफिक हुन्छ अब त्यो गोइटर हुन सक्छ आइडिनको डेफिसियन्सीले गर्दा हुने होइन त्यस्तै गरी एनेमिया हुन सक्छ यदि बडीमा चाहिँ ब्लडको मात्रा कमी भयो भने एनेमिया हुन सक्छ सो यस्ता डिजिजहरू चाहिँ माइक्रो न्युट्रियन्सको
अब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में यूज होने एलिमेंट्स मैक्रो मिनरल्स के भादा खेल प्राय क्यासिम फोस्फोरस मैग्नेशियम सोडियम पोटासिम क्लोरिन इन सब से मैक्रो न्यूट्रिएंट भो माइक्रो न्यूट्रिएंट में इन्वल्व भारत एलिमेंट्स माइक्रो मिनरल्स भाजा जो आइरन कपर जिंक मैंगानीज आयोडिन हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में पर्स अब इंपोर्टेन्स अफ मेटल आयन्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम को बारे में छलफल कर जेनरली अब यह मेटल आयन्स हम ये सोडियम पोटासिम आयन आइरन इन को मेटल आयन्स में बायोलॉजिकल सिस्टम में के कसो रोल भादा खेल जेनरली क्लासिफाई कर रोल हम रेगुलेसन में हो बडी रेगुलेसन में होते गरी इन को स्ट्रक्चरल फंक्शन भी होते गरी इलेक्ट्रोन ट्रांसफर में इसको निके ठूल रोल होते गरी अक्सिजन ट्रांसपोर्ट और अक्सिजन कैरियर में होते गरी इंजाइम एक्टिवेशन में हो रहा न्यूट्रिशन में इसी डिफ्रेंट डिफ्रेंट रोल मेटल आयन्स में अब स्पेसिफिकली हमें डिस्कस कर सौ जो सोडियम मेटल आयन को रोल के पोटासिम को रोल के भाई कुछ अब हमने वन बाई वन डिस्कस कर सौ तर ओवरअल बायोलॉजिकल सिस्टम में मेटल आयन्स को रोल यही एरिया भि रहे सब भाई पैला सोडियम आयन को रोल को कुरा करूं अब सोडियम आयन से हम सोडियम सोडियम आयन को फर्म में बडी फ्लूड में पाइन और मेनली ये सोडियम आयन को काम टू मेन्टेन ब्लड प्रेसर एंड फ्लूड बैलेंस तेगरी सोडियम आयन को अर्क काम इसलिए अस्मोटिक प्रेसर भी मेन्टेन कर मेन्टेन्स अस्मोटिक प्रेसर इन साइड सेल यो भाई हम सेल को लैप्स होने चांस होते हैं अब सोडियम को मेन सोर्स सल्ट भो हम कमन सल्ट में पाइज अब हम प्रोसेस्ड फूडर में सोडियम से पाइन अब सोडियम को यदि मात्रा कम भो लो पर्सेंटेज अफ सोडियम भो हम बडी में इसलिए होने प्रब्लम जो हेड एक होने होने अब एकदम हाई पर्सेंटेज भी हम सोडियम बडी में भो तो राम होते हैं सो हाई पर्सेंटेज भाई अब इसलिए हार्ट फेलिर को रिस्क हार्ट एटैक अथवा हार्ट फेलिर को रिस्क बढ़ाऊ किडनी डिजिज लग्न सकसरी ओस्टिओपोरोसिश हो हड्डी कमजोर होने ओस्टिओ बना बोन बुझि अभी पोरोसिश पोर्स आने मतलब बडी बोन्स एकदम विक होने असर छिटो भाचिने खाल होता तर ओवरअल में यह सोडियम हम बडी मेटाबोलिज्म मेन्टेन कर इंपोर्टेंट आयन हो तेगरी अर्ग पोटासिम पोटासिम आयन भी हम बडी में एकदम चाइने आयन हो है मेनली पोटासिम ने रेगुलेट करने से इसलिए नर्वस सीस्टम लथवा नर्व इम्पल्स रेगुलेट कर सो रेगुलेट नर्व इम्पल्स नर्वस सीस्टम में अब नर्व सीग्नल रेगुलेट कर हेल्प करी अर्क काम इसलिए मसल कंट्रैक्शन लेगुलेट कर हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन रार्ट बीट लेन करना में हेल्प करी मेन्टेन्स फ्लूड बैलेंस बडी में फ्लूड बैलेंस को हेल्प कर अब प्लांट्स में हो प्लांट्स को केस में इसलिए फोटो सिंथेसि में हेल्प कर फोटो सिंथेसि में हेल्प करने भो इन प्लांट्स अब यह पोटासिम यदि लो पर्सेंटेज में इंटेक गो पोटासिम को मात्रा पुगेन हम बडी में अब विकनेस होने अब मसल कंट्रोल कर पोटासिम मसल क्रैम्प होने तस्ते मूड स्विंग होने यहां प्रब्लम देखि अय हम बडी में पोटासिम को मात्रा कम नहीं भैर सो धे होने चांस कम नहीं होनी पोटासिम अब हम बडी में पोटासिम को मात्रा रेगुलेट कर बनाना खानु एकदम राम हो बनाना चाहे पोटासिम रिच फूड हो तेगरी अर्क आयन सब मैग्नेशियम आयन अब मैग्नेशियम एलिमेंट हम बडी को इम्यून सीस्टम लपोर्ट करने एलिमेंट भो हेल्प इन सपोर्टिंग इम्यून सीस्टम बडी अब डिजिज फाइट कर सकने बनागरी एडजस्ट ब्लड सुगर लेवल तेगरी हम प्रोटीन प्रडक्शन लपोर्ट कर सपोर्ट प्रोटीन प्रडक्शन अब इसमें हम यदि बडी में पर्याप्त मात्रा में मैग्नेशियम लिए लो इंटेक अफ द मैग्नेशियम भो इंटेक देखा सकने समस्या हम विकनेस होाई बीपी होता ब्लड प्रेसर यहां यहां समस्या देखिव अब मेनली प्लांट्स में हूं हम मैग्नेशियम को रोल इसलिए फोटो सिंथेसि में हेल्प कर तस्ते गरी अर्ग एलिमेंट्स क्यासिम क्यासिम भाई मेनली चाहिए बने फर बिल्डिंग स्ट्रंग बोन्स एंड टीथ नहीं हो तेगरी क्यासिम को अर्क रोल्स भाला इसलिए हेल्प करने हेल्प इन अब मसल कंट्रैक्शन 
फ्लूड बैलेंस अंदेस्तेगरी हेल्प्स टू इम्प्रूव ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल इस तरह रोल्स आ रहे हैं कैल्शियम को ची अब कैल्शियम को डिफिशिएंसी बॉय बने हैं ना लो इंटेक बॉय बने जैसे मेनली उन्हें बने को क्योंकि वो दाव बंदा के लिए अब इसलिए एक तो अमरो मेनली बोन से तीतलाई बिल्ड करना मास स्ट्रॉंग बनाने भाई को बार है इसको काम ही भाई बने ओस्टियो पोरोसी सुनता बोन जैसे ब्रिटेल होने छोटे बैंड सी नहीं है ना कमजोर होने उनसा आ तेज़ से गरी अब आम्रो डेंटल स्ट्रक्चर में अपने अल्टरेशन चेंजेस और आउंड है ना अब आम्रो डेंटल स्ट्रक्चर में अपने अल्टरेशन चेंजेस और आउंड है ना तो इस तरह समस्याएँ रो देखें सा तेज़ से गरी और कुछ सा कॉपर कॉपर अब कॉपर अपने 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 � तेज़ तेज़ करी और कुछ कॉपर अब कॉपर से इम्पोर्टेन्ट ट्रांजिशन मेटल हो वही अब कॉपर को से बायोकेमिकल रिएक्शन में थप्रे रोल आ रहे हैं उनसा जस्तो कॉपर बने किसी वन ऑफ़ द इम्पोर्टेन्ट कंपोनेंट ऑफ़ मेटालो प्रोटीन मेटालो प्रोटीन को वन ऑफ़ द इम्पोर्टेन्ट कंपोनेंट पायो जिनसे हमरो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन और में काम लगता है सो मेटल और प्रोटीन के वाला एग्जांपल में से साइटोक्रोम पार्सा इसको जो वन ऑफ़ द कंपोनेंट हमरो कॉपर है ना तो इससे गरी कॉपर बने कुछ हैं यो मेटलो इंजाइम्स को पनी वन ऑफ़ द कंपोनेंट अब डिफरेंट मेटल इंजाइम्स में अनेक से ऑक्सीडेशन ने गरानी हो तारा गस को तो अमाइन्स को ऑक्सीडेशन गराना में अल्बर्स मान लो बसी सब इंजाइम्स आ रहे हैं मालूम है ये वन ऑफ़ द मेटल्स हैं हम लोग कॉपर होने बाय अब इसमें कॉपर को मात्रा लो बाय बने लो इंटेक ऑफ कॉपर ले चाहे होना सकने माने को हम लोग विकनेस सुनता � तेज़ करी और को कंपोनेंट्स हो आयरन हम लोग आयरन बने कभी ना एकदम है यूज़फुल एलिमेंट हो अब मेनली इसको एग्जांपल बोलने पर हमने हीमोग्लोबिन हैं ना हीमोग्लोबिन बने को जस्ट जैसे हम लोग ब्लड लाइट रेड कॉलर दें ना यो हीमोग्लोबिन को पनी प्रोटीन मायरे बने जैसे हम लोग आयरन प्रेजेंट हैं ना � ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज अब ऑक्सीजनेटेड बाय से एको प्योर ऑक्सीजन लाइज़ है लंग्स पटर से टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करने काम से आ हेमोग्लोबिन लेकर से जस्ट में से आयरन प्रेजेंट होना है हेमोग्लोबिन जस्ट है मायोग्लोबिन बनने वाली होना है मायोग्लोबिन को काम बने को बने इसलिए स्टोर स्टोर कर स आयरन को और को काम मानेगे से इसलिए न्यूट्रिएंट्स मारे कुछ जो नियो बाय केमिकल एनर्जी था इसलाय चाहे अब एटीपी में कन्वर्ट कर देने एटिनोसाइन ट्राइफोस्पेट माने से एटीपी में कन्वर्ट करने काम पनी यो आयरन ले कर सके माता मंदा इन आरबीसी रेड ब्लड सेल में से यो काम करना सकता यो एटीपी बढ़ाते हैं बॉडी में उन्हें ये उटा मने कुछ ही आ ब्लड को कामी बाबत से एनीमिया हैं उनसा तो इससे गरी और को एलिमेंट्स है जिंक जिंक को मेन रोल बने कुछ ऐसे सेल डिवीजन में हेल्प कर सा सेल ग्रोथ में हेल्प कर सा हीलिंग ऑफ वॉन्ड गाउची तो निको बनाने काम र ओवरऑल में मेंटेन कर सा कस्टा तो इम्यून सिस्टम लाय बॉड अब जिंक को और को मेन काम बने कुछ हैं आम्रो प्रेगनेंसी को बेला मापनी है ना बॉम प्रॉपर चाइल्ड ग्रोथ को लगी आ चाहे यो जिंक एकदम है चाइन्स ते बर प्रेगनेंट हो मन आले चाहे जिंक चौकी छुटे खाई रखों से ऐसा सप्लीमेंट कि ना बने जिंक बने कुछ हैं इट इस रिक्वायर्ड है ना प्रेगनेंसी में बनी का� एक दम ही दे रही चाइने कुरा इन्फेंसी में तो इससे गरी जिंक ले जाएं आ रेगुलेट कर सके स्लाइड तो जीन एक्सप्रेशन लाइफ पर ही रेगुलेट कर सके यो बने कुछ ऐसे स्पेसिफिक जीन को प्रोडक्शन लाइसे इंक्रीज करने या डिक्रीज करने काम कर सके अब मेनली जिंक को डेफिशिएंसी बॉय बॉडी में आवाने अब सिंस प्रॉपर ग्रोस मेल बॉर्स आवाने भी सी जिसको मात्रा कम बॉय बने ऑब्वियसली इसलिए लो जिंक बॉय बने कि उन्हें बॉय तो हम लोग ग्रोस लाइ रिटार्ड करने बॉय रिटार्ड्स ग्रोथ तेज़ गरीब बो कराऊं ने लॉस ऑफ एपिटाइट उन्हें सक्सा अब हार्मोन प्रोडक्शन में अपनी जिंक ले छुलो रोल खेलने बाको बर हार्मोन को अब जिंक को कॉमी बॉय बने से अब इसमें अपनी टेस्टोस्टेरोन को डिफिशिएंसी उन्हें तेज़ को प्रॉब्लम और उपने आऊँ सा टेस्टोस्टेरोन बने के से ह आह तेज़ गरी निकल को और को काम माने कि से इसलिए अब ग्लूकोस मेटाबॉलिज्म में अपने हेल्प कर सा तेज़ गरी आयरन को एब्जॉर्प्शन में अपने हेल्प कर सा इस तक काम और रुक सा है ना अन्य प्लांट्स में आओ बने से प्लांट्स ले से अब आह निकल को काम माने को प्लांट्स को केस में चे इट मेटा हेल्प्स इन मेटाबॉलाइजिंग 
यूरिया यूरिया लाइसे अब यूजेबल अमोनिया में कन्वर्ट करने और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करने काम कर सकने के लिए तेस्ते गरी कोबाल्ट पाने वाले कोबाल्ट पाने का हमरो और को इम्पोर्टेंट एलिमेंट पायो अब कोबाल्ट पाने को से हमरो विटामिन बी ट्वेल्व को एकदम ए इम्पोर्टेंट पार्ट हो विटामिन बी ट्वेल्व लाइसे कोबालामिन माने सो अब कोबालामिन कोबालामिन और तो कोबालामिन को काम बने कुछ है इसलिए कि क्या मैं अलग बार समंदा के लिए उड़ा डीएनए नॉर्थ फंक्शन है डिक्रीज उनसा डिक्रीज नॉर्थ फंक्शन तो इस तरह की और कोई एलिमेंट्स हैं क्रोमियम क्रोमियम को मेन काम बने कुछ हैं हमरो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को लगी नहीं काम कर सा सो ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट में हेल्प करने बाय तो इस तरह की इसलिए स्टिमुलेट पनी कर सा कि केलाय बंदा सिंथेसिस और डिफरेंट सिंथेसिस और जस्तो फैटी एसिड सिंथेसिस कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस और मेल कर सा अब लो क्रोमियम बाय बंद से हमरो क्रोमियम लो होने भी दिखे होने बने कुछ है अब वेट लॉस और होने माल न्यूट्रिशन होने है ना जैसे करी अब नॉर्व कोऑर्डिनेशन नॉ मिलने जस प्रॉब्लम आ रही थी देखिए ना अन्य ग्लूकोस ब्रेकडाउन ना होने सो ग्लूकोस ब्रेकडाउन से स्लो होने है ना इस तरह रून सा कि ना वाने अब हम रो ग्लूकोस ले ब्रेकडाउन करने वाने को इंसुलिन ले ओ तो अब इंसुलिन ले हम रो संगो काम करना फंक्शन करना में एल्ब करने वाने को से क्रोमियम ले ओ ऐसे री यो मेटल आयन्स और को से हम रो बायोलॉजिकल सिस्टम में एकदम ही ठुलो रोल सा और इन्हीं और को डेफिशिएंसी ले गो what is bioinorganic chemistry? Write any two differences between macronutrients and micronutrients. List down any two major roles of zinc and iron in biological system. Tabharla asuku kaksha kosto lagita. Tabhar ko case sala hai. Asu zab sab ne hamna nimna thega na ma sampar ko garna sakno ne sa. Hamna sampar ko thega na raiko sa. Learning at your work dot edu dot np. Or ko kaksha ma firi or ko pahli ro pasi dhone ne chhu. Sajin jail ko lagi. Thanyabad.